हेलो दोस्तों तो क्या हाल है वैसे क्यूबीएस बीट मेकिंग के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्यूबीएस पे कुछ बताइए क्योंकि लगातार मैं यार एफएल पे ज्यादा काम करता हूँ तो मुझे मतलब एफएल पे काम करने में और बताने में भी थोड़ा आसानी होता है और क्यूबीएस पे थोड़ा मैं कम काम करता हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो कम आता है इसका तो कोई दिक्कत नहीं है आज हम केवल बीट मेकिंग करेंगे क्यूबीएस पे ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेट नहीं करते हैं तो जैसा की हर बार की तरह मैं अपनी कंपनी का एक सॉन्ग ले रखा हूँ और इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है नॉर्मल में आपको भी पता है तो सॉन्ग सुन लीजिए पहले वैसे शायद इसको सुन रखा होगा आपने बहुत लोग सुने होंगे जो भी सुने हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस सॉन्ग का बी पी है और इसकेल जी माइनर है तो सिंपली मैं पहले इसको बी पी एम और बी पी पे करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट बीट का जो मतलब होता है ना जो इसके फर्स्ट बीट होते हैं जो पहला किक होता है उसको ढूंढना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उसको नहीं ढूंढेंगे तो आपका क्लिक पे बैठेगा ही नहीं तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं इसको तो सबसे पहला किक हमारा यहाँ पे है और अपने की से जे प्रेस करेंगे क्योंकि ये भी कॉन्टाइज मोड में चल रहा है तो ये ऐसे में फिट नहीं होगा तो आपको इसके लिए आपको जे प्रेस करना पड़ेगा तो जे प्रेस करिएगा कंप्यूटर से और इसको फिट कर दीजिएगा और उसके बाद क्लिक पे क्लिक ऑन कर लीजिएगा और फिर प्ले करके देखते हैं तो फाइनली हमारा क्लिक पे हो गया है तो अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं जैसा कि किक केवल मैं किक ही बाहर से लेने वाला हूँ बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं मैं सारे मतलब क्यूबेस की यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये देखिए क्यूबेस बहुत बड़ा डाटा देता है अपने साथ में तो बाहर का डाटा यूज करने से क्या फायदा है क्योंकि आपको भी दिक्कत होता है आप भी बोलेंगे कि सर डाटा दीजिए या वो दीजिए तो उससे क्या मतलब जब आपके पास डाटा पहले से ही है तो तो सिंपली मैं यहाँ से केवल किक ले लेता हूँ इसका और उसके बाद किक में थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे यानी कि एडिटिंग करेंगे ठीक है और वापस से जय दबाएंगे ताकि ये हमारा मतलब बीट पे फिट हो जाए तो पहले सुनते हैं किक को तो सिंपली इसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेंगे और अभी के लिए क्लिक बंद कर देते हैं सी दबाइएगा क्लिक आपका बंद हो जाएगा और उसके बाद एक किक के सपोर्ट के लिए एक टुम्बी का या घुंगू का जो भी आपके पास साउंड अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे क्यूबेस का ही लूंगा ठीक है ना इसके साथ आता है एक ड्रम करके तो इसमें काफी सारे प्रकर्षण होते हैं तो सिंपली मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है और सिंपली एक बीट बना लेता हूँ जो किक के सपोर्ट के लिए होता है और मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ इतना एरिया सिलेक्ट करके सबसे ऊपर में सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है ठीक है ना और केवल जब आपको इसको मतलब ऑडियो में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आप केवल इसी को सिलेक्शन करिएगा किक वगैरह को ऑफ कर दीजिएगा नहीं तो जानते हैं दिक्कत हो जाएगा आपका किक भी उसके साथ रेंडर हो जाएगा तो सिंपली मैंने इसको की फ्रेमिंग करके रखा है कि फ्रेमिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा ठीक है ना और इसको मुझे ऑडियो ट्रैक चाहिए नीचे यहाँ पे तो मैं यहाँ फुल ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इसका नाम फीड कर दूंगा तो जैसे कि मान लीजिए मैं किक के सपोर्ट में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा किक हैट और सिंपली मैं रेंडर कर दूंगा और ये पाथ मांग रहा है तो मैं यहाँ पे यूज एज प्रोजेक्ट फोल्डर कर दूंगा क्योंकि उसी में मुझे सेव करना है अदरवाइज कहीं और सेव करना होता तो मैं उसको सेव करता और उसके बाद मुझे इसका कुछ काम नहीं रह गया तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद किक के साथ इसको लेयर करते हैं तो अभी हमारे किक में थोड़ा सा पंचनेस है तो मैं पहले किक को फिक्स कर लेता हूँ ठीक है ना और इसका पंचनेस थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे जो एरो का लास्ट में निशान दिखाता है इसको आप लास्ट से आगे की तरफ ले जाएंगे तो सिंपली ये मतलब आपका जो बेस पंच है थोड़ा सा मतलब टाइटनेस हो जाएगा और बूम का साउंड थोड़ा सा कम हो जाएगा तो सिंपली मेरे लिए इतना बहुत है वापस से मैं जी दबाऊंगा जो माउट करने के लिए अभी हमारे किक के सपोर्टिंग में जो हैट लगाया है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ
तो फिलहाल इतना मेरे को अच्छा ही लग रहा है और उसके बाद आते हैं किक पे कुछ लगा लेते हैं क्योंकि कुछ लगाएंगे नहीं तो फ्रिक्वेंसी कैसे काटेंगे तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रो क्यू थ्री ले लिया है ठीक है ना फाइव फिल्टर का आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यूज़ करने में आसानी होता है डबल क्लिक करना होता है सिंपली आपका लो कट और हाई कट का बैंड बना देता है तो एज आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे में तो सिंपली आप किक को प्ले कर लीजिएगा उसके बाद फिर देखते हैं कितना फ्रिक्वेंसी हमको काटना है तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसको जैसा मतलब थोड़ा सा आगे किया तो मेरा जो बेस का जो मतलब बहुत ज़्यादा तो अपने अकॉर्डिंग इसको काट सकते हैं फिलहाल हाइस की तरफ से मैं इसको बहुत कम ही काटूंगा क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा काट दूंगा तो मेरा जो किक का जो ओपननेस है या जो मतलब हिट हेड का साउंड आता है जो छिक छिक करके बोलता है ठीक है ना तो वो ख़त्म हो जाएगा और मुझे इसको ख़त्म नहीं करना ठीक है तो चलिए इतना बहुत है मेरे लिए अब उसके बाद एक लेते हैं पहले से कोई बेस ले लेते हैं क्योंकि देखिए बेस के बिना आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आता ठीक है तो सिंपली मैं इसको फोर लाइन में पहले से पेस्ट कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा ठीक है ना तो मैंने इसको चार बार में पेस्ट कर दिया ठीक है उसके बाद एक ले लेते हैं नेक्सस क्योंकि लगभग नेक्सस के प्लग ज़्यादा यूज होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है फिलहाल मैं तो ज़्यादा यूज़ करता हूँ आप करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता तो सिंपली एक बेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो सिंपली हमारे जी माइनर में जो आते हैं नोट जी ए शार्प और डी ठीक है ना तो तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ठीक है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पहले मैं इसको लगा देता हूँ और ये बनाने का प्रोसेस मैं थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूँगा तो उसके लिए बेफिक्र रही क्योंकि देखिए ये बनाने के लिए तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ तो मतलब इसको आपको मतलब ज़्यादा लंबा खींचने से क्या जरूरत है ना क्योंकि अगर मैं लंबा खींचूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वीडियो बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है और सिंपली यहाँ प्लग में आएंगे और इसका जो मतलब प्रीसेट है चेंज कर देंगे यूके प्लग फाइव टू क्योंकि लगभग आजकल भोजपुरी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं डिले बंद कर दूँगा और रिवर्व को रहने दूँगा बस थोड़ा सा इसके मिक्स को थोड़ा सा कम कर दूँगा और अब प्लग का साउंड देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर तो नहीं है तो फिलहाल मेरे लिए इतना बहुत है और उसके बाद अगेन एक हम ले लेते हैं बेस तो बेस के लिए मेरे में यहाँ पे तो साइलेंथ नहीं है तो आप कोई भी बेस ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है तो मेरे पास मोड बेस है तो मैं इसको ले लेता हूँ और सिंपली इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा क्योंकि अल्ट्रा दबाइएगा और अपने मतलब माउस के जो राइट क्लिक होता है तो ये एज कॉपी पेस्ट करता रहेगा ठीक है और उसके बाद बेस को ऑन कर लेते हैं और जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है उसको रहने देंगे और ऊपर वाले सारे डिलीट मार देंगे क्योंकि मतलब देखिए बेस में केवल हमको लोज का जरूरत होता है ना कि मतलब हाइस का ठीक है ना तो अभी हमारा ये मतलब बेस बहुत ज़्यादा हाई नोट पे है ठीक है ना तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगा और अपने कीबोर्ड का एरो की डाउन वाला प्रेस करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा एक ऑक्टेव और उसके बाद इसके वॉल्यूम को बैलेंस कर लेते हैं तो पहले इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ क्योंकि देखिए रेंडर करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको मिक्स करने में भी आसानी होता है और मान लीजिए कि जैसे मेरे मेरे में दिक्कत ये होता है मेरा जो नेक्सस है वो 15 से 20 मिनट बाद बंद हो जाता है ठीक क्योंकि ट्रायल वर्जन है ऐसे में दिक्कत होता है तो मैं इसको सिंपली रेंडर करके रख लेता हूँ ठीक है और बी का मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं बी को ऑफ मतलब बी को डिलीट मार दूंगा ठीक है और उसके बाद मोड बेस को भी मैं कर लेता हूँ रेंडर और इससे ये भी होगा कि मेरे सिस्टम पर लोड भी कम रहेगा और इसका नाम दे देता हूँ सब बेस या आप बेस भी रख सकते हैं चलिए इसको बेस रख लेते हैं क्योंकि सब बेस का काम आगे भी होता है और सिंपली मैं मोड बेस को डिलीट मार दूंगा और उसके बाद अब प्ले करके देखते हैं कि कैसा ये लग रहा है तो चलते हैं मिक्सर पे और कुछ लगाते हैं यूके प्लग पाइप पे तो पहले मैं लो को काटूंगा थोड़ा सा तो फिलहाल मैं इतना ही काटूंगा क्योंकि मैं ज्यादा काटूंगा तो मेरा यूके प्लग पाइप का जो बेस है वो कम हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा इसको काटना नहीं है लेकिन फिर भी हाँ इतना काटूंगा कि ताकि मेरे जो मतलब नीचे वाला बेस लगा के रखा है उसको इफेक्ट ना करे तो फिलहाल मैंने इसको इतना कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा एयर ऐड कर दूंगा ठीक है ना बस ज़्यादा नहीं हल्का सा बूस्ट दूंगा बस 
और उसके बाद आते हैं बेस पे और बेस में जैसा कि आप अगर बेस वाला देखे होंगे प्रीसेट जो बनाने का वीडियो तो फिलहाल वो तो एफ के लिए था तो कोई नहीं क्यू बेस में बताते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा और सिंपली इसको लाइएगा अराउंड आप 22 दो सौ किलो हर्स के डाउन में क्योंकि हमारा जो बेस होता है इसी के अराउंड होता है ठीक है तो सिंपली मैंने इसको इतना काटा क्योंकि मुझे केवल इसमें बेस ही बेस चाहिए ठीक है ना और इसके बाद देखते हैं कि कुछ और हमें प्लग साउंड मिल जाते तो बढ़िया होता तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ सीरम और सिंपली यहाँ पे कोई प्रीसेट ले लेते हैं क्योंकि सीरम में प्लग साउंड के बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं तो देख लेते हैं कौन से अच्छे हैं तो सिंपली मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब सब बेस टाइप में है और अच्छा साउंड भी कर रहा है और अगेन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अल्ट्रा दबाइएगा तो इसको आगे ड्रैगन ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसका डिले मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि डिले का मुझे कोई काम नहीं है तो यहाँ एफेक्ट्स में जाइएगा तो डिले को ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है तो सिंपली अभी मुझे इसमें स्नेयर और हिट हेड वगैरह ऐड करने हैं लेकिन स्नेयर वगैरह ऐड करने के पहले पहले मैं सीरम को रेंडर कर लेता हूं क्योंकि जैसा कि अगेन मिक्सिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है तो एरिया हमारा सिंपली सिलेक्ट ही है बस सिंपल हमको कंट्रोल सिप और ई दबाना है क्योंकि इसको मैंने सेट करके रखा है की फ्रेम से तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लक टू अगर आप रेंडर करके इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा और मज़ा भी आएगा तो कोशिश करिएगा कि मतलब रेंडर करके यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया है और एक कलर कॉम्बिनेशन भी बनाता रहता है तो आपको एक अच्छा वाइब भी आएगा ठीक है ना तो सिंपली इस नेयर के लिए आप ऐड कर सकते हैं ग्रूब एजेंट ठीक है तो ग्रूब एजेंट जानते ही हैं कि मतलब क्यूबेस के साथ में ही आता है और जब क्यूबेस के साथ में आता है तो लाइब्रेरी भी देता है बहुत अच्छी खासी ठीक है ना तो आप इसको अच्छा मतलब यूज कर सकते हैं मतलब इसमें अच्छे खासे आपको सैंपल मिल जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टुम्बी का साउंड है जो हमारे हिट हेड के सपोर्ट के लिए अच्छा हो सकता है ठीक है तो लेकिन यहाँ पे मैं पैटर्न को थोड़ा सा डाउन कम कर दूंगा क्योंकि हिट हेड का साउंड आप वन बार में ही लगाते हैं तो जाहिर सी बात है और इसका लेवल मैं थोड़ा सा कम रखूंगा ठीक है और इसके बाद टुम्बी वाला देख लेते हैं जो हमारा घुंगरू का जैसा साउंड था तो मैं एक इसको ले लेता हूं और उसके बाद सुन के देखते हैं कि कैसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि इसको दोनों को अलग करके रखें तो ज़्यादा बढ़िया है तो मैं एक को कट कर लेता हूँ और पहले इसको रेंडर कर लेता हूँ उसके बाद फिर उसको ऐड कर दूँगा इसमें और प्रोजेक्ट पे काम करने के पहले अगर आप इस इसको रेंडर करके रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है क्योंकि बढ़िया इसलिए है क्योंकि आपको यूज करने में थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाता है ना ऐसे में कोशिश करिए कि पहले इसको मेक कर लीजिए ठीक है ना और अगेन इसको भी रेंडर कर लेता हूं मैं और इसमें लिख देता हूं बेल का साउंड क्योंकि ये बेल का साउंड है हमारे और सिंपली मैं इसको छोटा कर लेता हूं क्योंकि एक बार का मैंने बनाया ही था ठीक है और उसके बाद अगेन आते हैं देखते हैं कि यहां पे अगर कोई स्नेयर वगैरह मिल जाता है अच्छा खासा तो उसको यूज कर लेते हैं तो फिलहाल अभी इसमें इस नेयर तो कोई मिला नहीं हमको तो कोई और मतलब किट दे ले, देख लेते हैं शायद उसमें कुछ अच्छा मिल जाए
तो ये दोनों हिट हैट और दोनों इसने इससे हमारा काम हो सकता है ठीक है ना तो सिंपली मैं इसका पहले पोजीशन चेंज करूंगा क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब हिट हैट और स्नेयर इन दोनों का पोजीशन डिफरेंट होता है ठीक है तो पहले मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ नहीं तो एक लेयर में सारे हो जाएंगे और वो मतलब सही नहीं होगा ठीक है ना तो पहले इस नेयर लिख देता हूँ इसमें और इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ उसके बाद फिर दूसरा इस नेयर लगाते हैं इसमें और इसको मैं सिंगल ही यूज करूँगा या मतलब पहले डबल ही रहने देते हैं अगर मतलब दिक्कत करेगा तो एक को हटा देंगे और उसके बाद देख लेते हैं कि कोई और मतलब जो पहले स्नेयर देखा था वो है इसमें कि नहीं है तो अगेन इसके ऊपर ही था और इसको भी रेंडर करके रख लेते हैं और इसका नाम स्नेयर थ्री रख देते हैं और ये सब बनाने के बाद अगेन एक किट और देख लेते हैं कि शायद हो सकता है कि एक स्नेयर और मिल जाता तो शायद इसको लेयर करने में थोड़ा सा और भी मतलब अच्छा हो जाता तो एज इसको मतलब सेकेंड टाइप में मैं यूज़ करने वाला हूँ ठीक है तो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं इसको रेंडर कर लेते हैं इसको भी और इसका नाम रख देते हैं स्नेयर फोर क्योंकि लूप बनाना तो अपने ऊपर होता है ठीक है ना क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा बस इतना ही फ़र्क हो जाता है अगर आप एक ही मतलब स्नेयर लेंगे तो शायद फिर तो आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि मतलब एक स्नेयर में आप मतलब क्या चेंज करेंगे क्या नहीं चेंज करेंगे और इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ या हिट हेट का कुछ साउंड बना ही लेते हैं ठीक है ना क्योंकि अभी हमें काम पड़ेगा ही इसका और इसको पहले रेंडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसको हिट हेट फोर सॉरी हिट हेट टू जीरो टू और इसके बाद देखते हैं एक हिट हैट और था इसमें तो फिलहाल मुझे यही हिट हाइट अच्छा लग रहा है और अदर कोई मेरे को पसंद नहीं है बाकी काम करते करते हम इसको मतलब देख लेंगे कि मतलब मुझे कौन सा अच्छा है या कौन सा ख़राब है ठीक है तो अब इन सबको सुनते हैं क्योंकि लेयर तो बहुत सारे हो गए हैं ठीक है ना तो पहले हम हिट हाइट को एक साइड में कर लेते हैं क्योंकि मैनेज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा बस इतना ही है और इस को पहले ऊपर ले आते हैं क्योंकि सबसे पहले हमको इस को ही मैनेज करना है तो हिट हाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ पहले तो प्लग और बेस को मैं बंद करता हूं पहले तो शायद इसमें स्नेयर हमारा मतलब रेंडर नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं हम दो स्नेयर से भी काम चला सकते हैं तो ये वाला तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मतलब इसका वॉल्यूम कम है तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसका वॉल्यूम लेवल बूस्ट कर देता हूँ ठीक है ना तो मैं अगेन इसको मतलब दो से तीन परसेंट बूस्ट कर देता हूँ और इस सेकेंड स्नेयर को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एक फंडा है ना कि अगर मैगी में बहुत ज़्यादा अगर आप नमक ही डाल दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा 
तो सिंपल मैं इसको इतना रखता हूँ और डी दबा के चार लेयर पे पहले मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है ना और उसके बाद आते हैं हिट हेड पे तो इसका भी वॉल्यूम हमें कम लग रहा है ठीक है ना तो मैं इसको अभी थोड़ा सा बूस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हिट हेड टू को भी देख लेते हैं तो इसका वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है ये तो अराउंड मैं इसको दो तीन मतलब डी बी रखूँगा क्योंकि उससे तो थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए और उसके बाद इस नेयर टू को भी अप्लाई करके देखते हैं कि मतलब इसका क्या रिजल्ट है तो इसको हम एक लेयर तक यूज़ करेंगे एक लेयर के बाद इसको हटा देंगे क्योंकि देखिए आपको सेकेंड लेयर में चेंज करना ही पड़ेगा जाहिर सी बात है तो ऐसे में चेंज करने से थोड़ा सा वाइब भी चेंज हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा तो अभी हमने मतलब बेल साउंड को नहीं मतलब एडिट किया है तो थोड़ा सा इसको भी एडिट कर लेते हैं और बेल साउंड का वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और सिंपली मैं इसको पहले पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल डी दबाइएगा तो पेस्ट हो जाएगा ठीक है ना इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको चार बार के बाद आगे लगाते हैं ठीक है ना और इसके बाद फिर सॉन्ग प्ले करते हैं तो जैसा कि अभी हमें लग रहा है कि हमारा किक जो है ना मतलब उसका जो लेवल्स हैं वो थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है ठीक है ना तो मैं इसको थोड़ा सा बूस्ट करता हूँ उसके लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ काश्मीर का मतलब किक एसेंशियल ठीक है ना आप आप उसकी जगह कंप्रेसर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं एज इसमें कंप्रेसर ही ऐड करने वाला हूँ ठीक है ना तो आप मतलब बे बंडल वगैरह का कंप्रेसर वगैरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए मैं बे बंडल डाल के नहीं रखा क्योंकि मैं एज एफ एल स्टूडियो यूज़ करता हूँ तो उसमें मतलब बे बंडल का दिक्कत थोड़ा सा होता है क्योंकि मतलब जो क्या बोलते हैं फिक्सिंग वाला प्रॉब्लम मतलब जो बेब सेल वगैरह होते हैं तो वो इरर दिखा देता है तो इसलिए मैं बे बंडल बहुत कम यूज़ करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और मुझे यहाँ पे इसको कंप्रेस ही करना है तो मैं इसको केवल कंप्रेसर लेवल ही छेड़ूंगा ठीक है तो अराउंड मैंने इसको 35 परसेंट किया है बाकी आप अपने लेवल्स के हिसाब से कर सकते हैं ठीक है ना और देख लेते हैं हमारा थोड़ा हिट हाइट का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ठीक है ना और थोड़ा सा मैं हिट हेड को पैन कर देता हूँ क्योंकि देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं पैन या मतलब एंड राइट नहीं करूँगा तो मतलब दिक्कत हो सकता है क्योंकि मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट आपस में हो सकता है कि क्रैश करें या टकराएं ठीक है ना तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि मतलब मेरे इंस्ट्रूमेंट सारे आपस में टकराएँ ठीक है तो सिंपली मैं यहाँ से एक जो हमारा बेल का साउंड है इसको मैं थोड़ा सा मतलब कम कर ले सॉरी बेल का साउंड मैं यहाँ से हटा देता हूँ और लेवल थोड़ा इसका मतलब वॉल्यूम का मैं बूस्ट कर देता हूँ क्योंकि देखिए अगेन मतलब मुझे जब अगले पैटर्न में चेंज करना होगा तो मैं उसको यहाँ पे बेल साउंड को यूज़ कर सकता हूँ ठीक है और उसके बाद आता है हमारा मतलब एक लूप और एक मतलब हड़के का साउंड क्योंकि देखिए हड़के का साउंड में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर सैम्पल यूज़ करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो को लंबा करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आप हर वीडियो देखते ही हैं तो आपको पता ही है ठीक है तो फाइनली हमने इसको ऐड कर लिया ठीक है ना और इसको थोड़ा सा स्टैचिंग करना पड़ेगा तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे साइज अप्लाई टाइम स्टैच इसको क्लिक करिएगा तो स्टैचिंग का जो ऑप्शन होता है आपको ऑन हो जाएगा ठीक है तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके कॉर्नर पर आऊँगा लास्ट वाले में सिरे में और इसको मैं थोड़ा सा आगे फुस कर दूँगा तो ये हमारा बी मतलब बीट पर हो जाएगा ठीक है
और दो अगेन दोनों के साथ मैं यही करूँगा ठीक है क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके सैंपल मतलब थोड़ा सा बी से आउट होते हैं तो शायद वो फिक्स ना हो तो कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह यूज़ करिए कि जहाँ पर मतलब जो मतलब आपके सैंपल फिट हों ठीक है ना क्योंकि अगर सैंपल फिट नहीं होंगे तो शायद वो सेट ना हो ठीक है तो अब प्ले करके देखते हैं इसको और बीच से मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका छोटा हुआ है सेक्शन तो मैंने सोचता कि मतलब कि आधे के बाद ये बंद हो जाए ठीक है और थोड़ा सा इसको बेस के साथ सुन के देखते हैं कि मतलब कैसा लगता है ये तो अभी हमारा हुडके का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ठीक है ना तो मैं हुडके का साउंड थोड़ा सा कम करता हूँ ठीक है तो अगेन मुझे ज़रूरत पड़ेगा अब क्लैप का ठीक है ना क्योंकि क्लैप नहीं रहेगा तो शायद मेरा सा जो सॉन्ग है थोड़ा सा मतलब ऑफ लगे ठीक है तो उसके लिए मैं क्लैप ले लेता हूँ ठीक है ना अगर आप क्लैप पहले से ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं लिए हैं तो मेरे साथ आप भी ले लीजिए ठीक है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बैटरी फोर या मतलब ग्रूब एजेंट से ही ले लेते हैं ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि देखिए सारे मतलब जो मतलब प्रीसेट या मतलब जो भी आपके सैंपल यूज़ किए मैंने ग्रुप बीट या और जो भी मतलब एट क्या दिया है ये मतलब एक मिनट जो मतलब क्यूबेस के साथ आता है ड्रम आई एम सेवन तो उसको यूज किया है ठीक है ना तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है ठीक है ना क्योंकि देखिए काम करने वाला या बनाने वाला मतलब छोटे से सैंपल से कुछ भी बना सकता है तो छोटा सोचिए पर बड़ा सोचिए ठीक है ना शायद ही किसी मूवी का डायलॉग है मुझे याद नहीं है हाँ तो मैं क्लैप लेने वाला था बस यही है कि इसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है ठीक है ना तो ढूंढ सकते हैं आप क्योंकि ढूंढने में क्या दिक्कत है जब सैंपल आपके सामने हो तो तो सिंपली ये डी शार्प वन पे है तो सिंपली मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे डी शार्प वन तो ये शायद नीचे ही होगा ये रहा तो सिंपली मैंने इसको चार बार पे फिल कर दिया ठीक है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इसको आगे कर रखा हूँ ठीक है ना तो मैं इतना ही कर लेता हूँ और सिंपली मैं इसको आगे करके रेंडर कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि रेंडर कर लूँगा तो मुझे ही फ़ायदा रहेगा और इसमें मुझे लग रहा है कि रिबर्ब है ठीक है ना तो पहले मैं रिबर्ब को बंद करता हूँ क्योंकि नहीं इसके साथ में वो भी रेंडर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे सैंपल के साथ कुछ मतलब लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है देख लेते हैं एक बार और वॉइस प्ले तो इसमें कुछ रिबर वगैरह का जैसा इफेक्ट तो दिखा नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मैं इसको सिंपली रेंडर कर लेता हूँ क्योंकि वैसे में क्योंकि मैनेज तो हमको करना ही है तो सिंपली हमारा क्लैव रेंडर हो गया है और मैं ग्रुप एजेंट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सैंपल रेंडर करने के बाद कुछ काम नहीं होता इसका तब तक जब तक आपको मतलब कोई सैंपल का ज़रूरत ना पड़ जाए ठीक है तो मैं इसको अगेन पेस्ट करता हूँ कंट्रोल डी दबा के और इसको मैं फिल कर लेता हूँ जो मतलब अभी क्लैप लिया हमने और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ
तो आप चाहें तो क्लैप भी यूज कर सकते हैं पर किक भी यूज करना मतलब मैंने पहले वाले प्रोजेक्ट में किक वगैरह यूज किया है तो मैं इसलिए मतलब यहाँ पे क्लैप यूज कर रहा हूँ बाकी किक भी मैं यूज कर सकता था ठीक है बाकी आपको जो भी सही लगे आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैनेजिंग आपके ऊपर है मैनेज आपको करना ठीक है ना तो मैं क्लैप को थोड़ा सा टाइट बनाना चाहता हूँ तो पहले मैं इसका फ्रिक्वेंसी काटूंगा थोड़ा सा और मैं आपको इस टाइप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए काम के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो मतलब इसका मिक्स होता है उसको आप साथ साथ करते चलेंगे तो आपको एक हैबिट बनेगा काम करने का तरीके से ठीक है ना नहीं तो वही है ना कि आप पूरा मतलब काम करेंगे उसके बाद इसको मास्टर या मिक्स करेंगे तो दिक्कत होता है ऐसे में तो थोड़ा थोड़ा मिक्स कर किए रहेंगे तो, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा ही ट्विकिंग करना पड़ेगा ठीक है तो सिंपली मैं इसको इतना काट देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बेस चाहिए नहीं केवल मतलब क्लैप का जो मतलब जो क्या बोलते हैं टाइटनेस चाहिए वही मुझे चाहिए यहाँ पे ठीक है ना और एक देख लेते हैं यहाँ पे अगर किक टू मिल जाता मुझे तो उसको यूज करने से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है मेरा तो शायद कन्वर्जन में होगा ये और अगर आप भी मतलब किक टू वगैरह यूज करना चाहते हैं अगर चौंसठ बीट का है तो कन्वर्टिंग का वीडियो आप देख सकते हैं देखिएगा क्यूब का कन्वर्टिंग का वीडियो शायद तीन चार महीने पहले आया है ठीक है ना तो उसको आप देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट कर दे रहा है ठीक है ना लगभग मतलब इसका क्या बोलते हैं जो मतलब किक टू है इसका यूज लगभग हर कोई मतलब क्लैप ये मतलब सॉरी किक वगैरह के लिए यूज ज़्यादा करते हैं तो आप भी किक वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे क्लैप में मतलब इसको मतलब मैनेज करना था तो इसके लिए मैंने किक टू यहाँ पे यूज किया ठीक है ना और इसे मेरा जो रिवर्व का साउंड था वो भी कंट्रोल हो गया ठीक है ना तो सिंपली मेरा दो मतलब दो जो मतलब क्या बोलते हैं दो स्टेप मेरे बढ़ रहे हैं ठीक है ना मैं तो इसको क्लीन करता हूं पहले तो और ये वाला सीरम है इसको यहां पे ले जाके पेस्ट कर देता हूं तो सिंपली आप अल्टर दबाइएगा सिलेक्ट करिएगा और उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा तो ये आपका मतलब आगे आपके मतलब ऐड हो जाएगा ठीक है तो सिंपली यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर हुड़का लगाता तो शायद कुछ अच्छा लगता तो सिंपली देख लेते हैं जहाँ से मतलब ये वॉइस का चेंजिंग हो रहा है क्योंकि आपको चेंजिंग पोजीशन पे ही लूप उसी के हिसाब से लगाना पड़ता है ठीक है ना तो मेन आपको जो चेंजिंग पॉइंट होता है उसको ज़रूर आप ध्यान दिया करिए ठीक है ना तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से इसको लगाता हूँ तो इसको मैंने अगेन आगे यूज कर रखा है तो मेरे को नहीं लगता कि इसको यूज करना सही है तो मैं लूप को यूज करता हूँ यहाँ पे और लूप को मैंने ऑफ कर रखा है तो इसको भी मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा तो पहले प्ले करके देख लेते हैं इसको तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा पहले कम करता हूँ और उसके बाद इसको चलाते चलाते फिर बैलेंस करते हैं कि मतलब कितना हमको इसको बैलेंस करना है और यहाँ से ये चेंज हो रहा है तो मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ इसको और उसके बाद पहले से इसको आगे मैं कॉपी करता हूँ ठीक है ना तो कंट्रोल डी दबाइएगा पहले और किक वगैरह का छेड़छाड़ यहाँ से शुरू होगा ठीक है ना क्योंकि किक यहाँ पे लगेगा ठीक है ना आगे पीछे करके या मतलब इधर उधर करके ठीक है ना तो मैं इस टाइप में यूज़ करता हूँ ठीक है ना आप जैसे चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है 
तो सिंपली यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा है क्योंकि मतलब यूज क्वांटाइज मैंने यूज किया है यहाँ पे सॉरी बीट पे चल रहा है तो यूज क्वांटाइज करेंगे तो ये मतलब बीट के अकॉर्डिंग चलने लगेगा ठीक है ना तो मेरे को लगता है कि सिंपल रखूं तो ज़्यादा बढ़िया है ठीक है ना क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा एडवांस करूंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा और जब अच्छा ना लगे तो एडवांस करना भी सही नहीं होता है तो यहाँ से हमारा ब्रेक है ठीक है ना तो मैं पहले इसको अलग करता हूँ यहाँ से क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सिरे को हमको हटाना पड़ेगा तो मैंने इसको हटा लिया एक मिनट पहले देख लेते हैं कहाँ से हटाना था और मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो पिकअप हमारा बनाना है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा मतलब किक को और देखते हैं कि अगर होड़के का जो मतलब साउंड होता है वो मतलब क्या बोलते हैं इसको डीजी टाइप में मतलब अजीब मतलब अच्छा लगता है वो तो मुझे याद नहीं है क्या है वो तो मैं देख लेता हूँ अगर शायद मेरे को मिल जाए तो मैं उसको यूज करूँगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ठीक है ना क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा मतलब अलग फील इसको बनाना है अलग फील टाइप में तो देख लेते हैं कैसा लगता है यहाँ पे और इसका जो मतलब स्टैचिंग है बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ ठीक है ना तो इसको मैं एकदम टाइट कर दिया और इसका जो मतलब लेवल्स हैं इसको मैं आगे करता जाऊंगा तो एकदम टाइट होता जाएगा ठीक है ना और उसके बाद थोड़ा सा इसको वॉल्यूम लेवल इसका बैलेंस कर लेते हैं पहले क्योंकि हो सकता है कि इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा हो तो अगर यहाँ पे होड़के का साउंड हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं है इसको हम बाद में फिक्स करेंगे तो पहले आते हैं गाने के बाद के लाइन पे ठीक है ना क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसके लिए मैं इसका दो पार्ट करूँगा क्योंकि देखिए ज़्यादा वीडियो वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि यार देखिए वॉच करना चाहिए ठीक है ना क्योंकि वॉचिंग बहुत कम होता है तो जाहिर सी बात है इसका दो पार्ट करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है एक पार्ट में इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं आगे वाले में मतलब पिकअप वगैरह हो गए कॉर्डिंग्स हो गए और मेलोडी हो गए तो इन सब को देखेंगे आगे तो पहले इसको फिक्स कर लेते हैं इतना और सिंपली यहाँ पे होड़के का साउंड मैं हटा देता हूँ क्योंकि हर जगह होड़का का साउंड यूज़ करूँगा तो मतलब थोड़ा सा ऑफ लगेगा तो मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरा सॉन्ग ऑफ लगे ठीक है और अगेन ये जो हमने आगे लगा के रखा था ये मतलब क्लैब वाला तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि देखते हैं मतलब इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम
और किक को मैं मतलब एक एक बार पे लगाऊंगा ताकि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ भी ना लगे और क्योंकि देखिए स्लो सॉन्ग है तो ऐसे में यूज़ करने से थोड़ा सा मतलब अलग सा फील आएगा ठीक है ना तो अगेन मैं ये जो मैंने मतलब गाने के बाद इसको यूज किया था तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ क्योंकि मतलब शायद हो सके कि ये मतलब ज़्यादा अच्छा लगे ठीक है ना और नहीं अच्छा लगेगा तो चेंज कर देंगे उसमें क्या है वो तो अपनी खेती है यार तो सिंपली हम अंतरे पे आ गए हैं और मैं नहीं सोचता कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ठीक है ना तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट टू जल्दी ही आएगा तो उसके लिए वेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से मतलब दिक्कत हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि मैंने इसमें सोचा था कि मैं इसको मतलब ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ एक छोटे से छोटे मतलब पॉइंट भी कवर करूँगा ताकि आपको मतलब कि दिक्कत ना हो ठीक है ना क्योंकि देखिए यार दिक्कत ऐसी चीज़ है ना क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो देखते हैं अगर आदमी अगर एक मतलब ऑब्जेक्ट पे अगर ध्यान देगा तो दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वो पचास ऑब्जेक्ट पे ध्यान देता है तो दिक्कत है ठीक है ना क्योंकि देखिए सीखना आप कहीं से भी सीख सकते हैं ठीक है तो चलिए इन सब बातों को ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं देते क्योंकि जिसको सीखना है वो सीख लेगा यार ठीक है ना तो इसका जो पार्ट टू आएगा उसमें हम कोडिंग्स और मेलोडी के बारे में डिस्कस करेंगे मतलब उसको बनाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए तो मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते